Bienvenidos al Museo Nacional del Romanticismo. Mi nombre es Mónica Rodríguez Subirana, conservadora del Departamento de Difusión y Comunicación del Museo y a través de este vídeo vamos a hacer un recorrido por el Museo del Romanticismo, una casa museo de recreación de ambientes donde vamos a poder eh, experimentar y ver cómo se vivía en estas eh, habitaciones por parte de una familia de la alta burguesía del momento y a, asimismo vamos a conocer aspectos históricos del de contexto eh, cultural y artístico que supuso el romanticismo en España. El Museo del Romanticismo se ubica en el Palacio del Marqués de Matallana, construido en el año 1776 por el arquitecto Manuel Rodríguez y que posteriormente en el siglo XIX pasó a pertenecer a los condes de la Pula del Maestre, que realizaron algunos cambios en la arquitectura, constituyéndolo un espacio del siglo XIX. Eh, las primeras salas de recorrido eh, recrean los ambientes más lujosos de la casa, porque eran las salas de representación, las salas que iba a ver todo el mundo, de paso al salón de baile, que era donde tenían lugar las grandes fiestas, así como las veladas eh, más íntimas. Estamos en el salón de baile, la estancia más importante dentro de un palacio del siglo XIX, donde tenían lugar las grandes reuniones sociales, así como otras veladas más íntimas, y donde se destaca, por medio de los instrumentos musicales, el arpa y el piano, la importancia de la música para este movimiento, el piano como el instrumento romántico por excelencia, y que a lo largo del recorrido del museo veremos hasta siete pianos. Una de las eh, corrientes eh, pictóricas literarias más destacadas dentro del romanticismo es el costumbrismo. El costumbrismo que implicaba la representación de las costumbres y de los, de los usos de las clases populares durante el siglo XIX y que tiene dos vertientes, la andaluza, que es más amable, y la madrileña, que es más descarnada. Uno de estos ejemplos de la, eh, del costumbrismo madrileño en pintura es este cuadro de la Plaza Partida, que es la Plaza de Toros de Madrid, que no es la que conocemos actualmente, que se ubica en la calle de Alcalá, sino que que es la anterior. En esta se está realizando una corrida de toros, dos corridas de toros simultáneas y para ello se parte la plaza. Eugenio Lucas despliega en este cuadro todos los tipos madrileños eh, típicos como son las majas, los majos y los toreros, donde se nota la herencia de, de Goya que es eh, característica de esta escuela de costumbrismo madrileño. Estamos en la salita, uno de los espacios de semiconfianza de un palacete del siglo XIX, donde eran recibidas las visitas más íntimas o visitas de cortesía. Hay que tener en cuenta que el siglo XIX está marcado por el protocolo que abarca todos los aspectos y también a las visitas. Había unos horarios para cada tipo de visita, estaban muy reglamentados y también este protocolo implicaba una duración que eh, no se debía sobrepasar. Por ello, destacan dentro de esta estancia los relojes que la decoran. También en lo que es el itinerario temático del museo, hemos, eh, se ha aprovechado para decorarlo con pintura de paisaje, que eh, una de sus vertientes más características es la que nos refleja avances en infraestructuras o tecnológicos dentro del siglo XIX. Por ejemplo, está el, el cuadro del puente de, de Fraga, que es eh, un puente que hoy ha desaparecido y que fue todo un ingenio tecnológico del momento, o también la traída de las aguas a Madrid desde el río Lozoya. En este lienzo, Eugenio Lucas representa el momento en el que Isabel II accionó la palanca con la que en la calle ancha de San Bernardo, eh, según Bravo Murillo, el, el, 
la ciudad de Madrid pudo ver como un río se ponía en pie y que implicaba la traída de las aguas desde Lozoya hasta Madrid, lo que mejoró muchísimo la calidad del agua y la calidad de vida de la sociedad madrileña del siglo XIX. Estamos en el oratorio del Palacio, presidido por el lienzo de Goya, eh, que representa a uno de los padres de la Iglesia y que es una de las obras que constituye la donación eh, primigenia del Marqués de la Vega en Clan para constituir el Museo de Romanticismo. En la capilla del Palacio, donde se celebraban las ceremonias más íntimas, como bautizos, etc., solamente para unos pocos, tenemos constancia de que se celebró en el siglo XIX la ceremonia de velaciones, del eh, conde de la Pola del Maestre. Esta ceremonia eh, era realizada por eh, una pareja que ya, eh, que ya se había casado y que eh, se reunía para rezar para que fuesen bendecidos con, con descendencia. Implicaba colocar un velo por encima de la pareja y por eso se llama eh, ceremonia de velaciones. Desde el siglo XVIII se empieza a eh, dar importancia a la infancia como una de las etapas formativas fundamentales para lo, lo que luego será el ser humano. Esta eh, importancia que se le da implica eh, que el, la infancia está mucho más integrada dentro de lo que es la vida familiar y también se le presta atención a cuestiones como el juego. Los juegos en los que se diferencian eh, los, los sexos eh, los niños jugarán con eh, soldaditos de plomo y las niñas jugarán con muñecas, con casitas de muñecas o con casitas de monjas como la que tenemos aquí en el Museo de Romanticismo ya que eran las, eh, las dos únicas eh, salidas que tenía una mujer en el momento, o tener un hogar o ser monja. El boudoir es el espacio femenino por excelencia donde toda dama elegante se podía retirar a realizar las labores que le habían sido asignadas, como son coser, leer o recibir a sus visitas más íntimas. En este boudoir se ha decorado con mobiliario de estilo chinesco, que es una de las modas más destacadas en cuanto a mobiliario de todo el siglo XIX. En las vitrinas del Udua eh, se despliegan todos aquellos objetos relacionados con el mundo femenino. Por ejemplo, las joyas, donde hay que destacar las joyas realizadas con pelo como eh, una de, eh, de las vertientes más destacadas en joyería dentro del siglo XIX. Es lo que se llama joyería sentimental y estaba realizada con cabello por ser este el símbolo eh, reflejo del ser querido. Eh, tiene una vertiente en la que el cabello era de eh, el, aquel ser querido que había fallecido, pero no solamente eh, se realizaba con cabellos de, de fallecidos, sino también de seres vivos que querían ser recordados a través de este elemento imperecedero. El Museo Nacional del Romanticismo siempre ha tenido un espacio dedicado al genial escritor Mariano José de Larra como uno de los personajes más característicos del romanticismo, no solo por sus escritos, sino también porque se suicidó con tan solo 37 años. Durante el Romanticismo tienen gran importancia todas las artes, no solamente las artes, sino también quienes las eh, realizaban. La importancia de la literatura, del teatro y de eh, las bellas artes eh, se, con, eh, se conjugan en espacios de reunión como son el, el Liceo, representado en esta, en, en esta obra de Esquivel, el Ateneo o los teatros. También los cafés como espacios de reunión 
destacando algunas eh, tertulias, tertulias tan importantes que han llegado hasta nuestros días eh, por medio de los escritos de los artistas que participaban en ellas, como es la de El Parnasillo, en la que participaban eh, Larra o Espronceda y que tenía lugar en el Café del Príncipe, situado eh, al lado del teatro del mismo nombre y que ahora conocemos como el Teatro Español. El comedor es una habitación que se independiza dentro de la casa en el siglo XIX. Hasta aquel momento no había una habitación independiente para comer, sino que literalmente se ponía y se quitaba la mesa de las, de las distintas habitaciones. En el siglo XIX también hay un cambio en las costumbres que implica el eh, abandonar el servicio a la francesa, que es el que se venía realizando anteriormente, y adoptar el servicio a la, ru a la rusa, que es el que realizamos hoy en día y que implica poner un plato detrás del otro. Estamos en el Jardín del Magnolio, uno de los espacios más característicos del museo, un auténtico remanso de paz en pleno centro de Madrid. El jardín es exponente de las corrientes higienistas que implicaban la vida al aire libre y que se dan ya en el siglo XIX y que implicarán avances en lo que es la sanidad eh, pública. El jardín se construye con cuatro parterres que convergen en la fuente que tenemos aquí y en uno de los cuales hay un magnolio que es el que da nombre al jardín. Desde el Patio de la Parra nos despedimos agradeciendo a Antiguos Cafés de Madrid que haya venido a visitarnos e invitándonos a todos a que vengáis al Museo Nacional del Romanticismo que está ubicado en la calle de San Mateo número 13 y podéis consultar nuestros horarios y tarifas en nuestra página web.